सो हेलो स्टूडेंट्स फिर से आज हम एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिया हमने और काफी बेहतर क्वेश्चन है और अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो आप ये बात पक्की मांगिए कि एडवांस में इस बार जो भी अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या कोई भी कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा और वो आपसे हो जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन सही अप्रोच के साथ बना लेते हैं तो ठीक है तो आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपसे ये सॉल्व हुआ या नहीं और अगर इसके बाद कोई क्वेरी होती है कोई डाउट होता है दैट यू कैन आल्सो आस्क आई विल रिप्लाई पॉजिटिवली ठीक है तो नाउ लेट्स सॉल्व देखो यहाँ पे मुश्किल नहीं बोलूंगा इसको थोड़ा सा बड़ा किया गया है क्वेश्चन थोड़े थोड़े दो चार रिएक्शन आए तो थोड़ा मजा आता है ठीक है जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा आपकी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि फाइनली शुरुआत में हमारे पास है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ हमारे पास है पर मैग्नेट पर मैग्नेट किस में कन्वर्ट होता है मीडियम भी दे दिया एसिडिक है तो एम एन टू प्लस में ये कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ओ टू में कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और इसकी दोनों की एन फैक्टर हमको पता है इसकी एन फैक्टर होती है फाइव प्लस टू में जा रहा है इसकी एन फैक्टर होती है टू ठीक है ये मैं एन फैक्टर्स लिख रहा हूँ क्या था उसके बाद बोल रहा है सेम अमाउंट ऑफ दिस MnO4- अब यही MnO4- को क्या बोल रहा है सेम वॉल्यूम इज जस्ट डीकलराइज बाय MnSO4 Mn2+ के साथ ट्रीट किया गया एक कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा और MnO2 बनेगा दिस डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट रेसिड्यू इज MnO2 दैट आल्सो यू शुड नो बहुत फेमस MnO2 इसके ऊपर क्वेश्चन पिछले साल ही आया था 2019 के पेपर वन में हाँ पेपर वन में डायरेक्ट क्वेश्चन था इसी तरह का एम एन ओ टू के प्रेसिपिटेशन पे वो सीधा सीधा के एम एन ओ फोर का प्रिपरेशन ही था और एम एन ओ टू में प्रेसिपिटेट होता है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था चलो तो आगे देखते हैं <coughs> तो अभी एम एन ओ फोर इधर बैलेंसी फैक्टर लिखता है और ये सेम अमाउंट ऑफ एम एन ओ फोर द सेम वॉल्यूम दैट वी आर यूजिंग हेयर और सेम वॉल्यूम सेम कंसेंट्रेशन इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड और कम प्रोपोर्शनेटेड विद Mn2+ फॉर्मिंग दिस प्रेसिपिटेट एंड दिस प्रेसिपिटेट इन द इज देन फर्दर ट्रीटेड विद ऑक्सिलेट टू गेट इटसेल्फ डिसॉल्व टू Mn2+ एस एफ के सिनेरियो ऑक्सिलेट के बारे में बता दिया है कि ऑक्सिलेट जो है वो 0.2 मोलर है और 10 ml है अच्छा ऑक्सिलेट किस में ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में तो ऑक्सिलेट का एन फैक्टर कितना हुआ टू एन फैक्टर अगर नहीं आता है निकालना तो आपके बहुत बेसिक सी हिले हुए हैं आपका कुछ नहीं हो सकता ठीक है सीख लें एन फैक्टर अच्छे से तो इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए मिली इक्विवेलेंट्स हो गए इसके चार मिली इक्विवेलेंट ठीक है चार मिली इक्विलेंट हो गए तो सीधा सीधा देख सकते हो मल्टीप्लाई करें इसको इसको विथ एन फैक्टर देन आफ्टर अच्छा इसके अगर चार मिली इक्विलेंट यूज हुए हैं है, तो जाहिर सी बात है कि एम एन ओ टू के भी चार मिली इक्विलेंट यूज हुए होंगे लेकिन एम एन ओ टू का इस रिएक्शन में फैक्टर क्या है देखो ध्यान से टू है प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है अच्छा इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट को ऐसे इक्वेट नहीं किया जाता पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में आप यहाँ पे देखें कि मोल्स कितने एम एन ओ टू के क्योंकि जो इक्विवेलेंट यहाँ पे फॉर्म हुआ है जो इक्विवेलेंट ऑक्सिलेट के जितने इक्विवेलेंट यूज हुए हैं उतने इक्विवेलेंट एम के भी यूज हुए होंगे ठीक है ये बात तो सही है नाउ एम एन ओ टू इज बींग फॉर्म फ्रॉम दिस तो एम एन ओ टू इससे बना है तो मोल्स इधर कितने एम एन ओ टू के ये फोर मिली इक्विवेलेंट में मोल्स कितने इक्विवेलेंट्स क्या होता है मोल्स इन टू एन फैक्टर तो इससे समझ आ रहा है कि एन फैक्टर टू है इक्विवेलेंट फोर मिली इक्विलेंट है तो दो मिली मोल इसके बने ठीक है दो मिली मोल इसके बने होंगे अब देखो इसका अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन में एम एन ओ टू का ना कम टू दिस रिएक्शन एक कम प्रपोर्शनेशन का उल्टा हो गया डिस प्रपोर्शनेशन टाइप्स हो गया इसका एन फैक्टर कितना होगा एम एन ओ टू का एम एन ओ टू का एन फैक्टर पिछली वीडियो में बताया हुआ है आप देख सकते हैं सिक्स बाय फाइव होगा ठीक सिंपल लॉजिक से निकाल सकते हो सिक्स बाय फाइव एन फैक्टर होगा इसका आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं उसमें बताया हुआ है कैसे निकाला गया एन फैक्टर और मैं फिर से कह रहा हूँ ये बहुत बेसिक बातें हैं आपको आनी चाहिए पर दो महीना एग्जाम का बचा हुआ है ठीक है 
तो n फैक्टर इसका हो गया सिक्स बाय फाइव और इसके मोल्स जो है वो है टू मिली मोल्स एन फैक्टर सिक्स बाई फाइव तो एक बात यहाँ पे ये समझ आती है कि एम एन ओ फोर माइनस के भी तो मिली क्यूवेलेंट्स बराबर ही होंगे तो इसके मिली क्यूवेलेंट्स यहाँ पे कितने यूज हुए हैं देखिए मिली मोल्स इन टू एन फैक्टर तो दैट विल बी टू इन टू सिक्स बाय फाइव दैट इज ट्वेल्व बाय फाइव ट्वेल्व बाय फाइव ट्वेल्व बाय फाइव मिली क्यूवेलेंट्स ऑफ एम एन ओ फोर माइनस इज यूज है और एम एन ओ फोर माइनस का एन फैक्टर कितना दिख रहा है ये प्लस सेवन से प्लस फोर पे जा रहा है तो थ्री दिख रहा है तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे देखो पॉज कर करके तक जो अगर नहीं समझ आ रहा है ठीक है तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे एम एन ओ फोर के मैं मोल्स क्यों निकाल रहा हूँ बार बार क्योंकि मैं इक्विवेलेंट्स को दूसरे रिएक्शन के इक्वेट नहीं कर सकता एन फैक्टर अलग अलग है तो मोल्स विल बी इक्वल्स टू मतलब वी नो दैट इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर एंड एन फैक्टर इज थ्री एन फैक्टर इज थ्री इक्विवेलेंट इज ट्वेल्व बाय फाइव सो मोल्स विल बी इक्वल टू वॉट इट विल बी फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव मोल्स मीन्स यहां भी फोर बाय फाइव मोल्स ही होंगे यहां भी फोर बाय फाइव मोल्स होंगे और फाइव जो है एन फैक्टर है इसका मतलब ओवरऑल यहां जो यूज हुआ एम एन ओ फोर माइनस के मिली क्यूवेलेंट की बात करू मैं तो मिली क्यूवेलेंट ऑफ एम एन ओ फोर माइनस यूज इज फोर मिली क्यूवेलेंट ओके इट इज फोर मिली क्यूवेलेंट तो एच टू ओ टू के भी जो मिली क्यूवेलेंट यूज होंगे वो होगा फोर मिली क्यूवेलेंट नव एच टू ओ टू का एन फैक्टर है टू तो फोर मिली क्यूवेलेंट है तो मिली मोल्स कितने यूज होंगे जाहिर सी बात है टू जस्ट मल्टीप्लाई चेक तो फाइनली वी हैव रीच टू दर तो दो मिली मोल यूज हुए हमारे एच टू ओ टू के दैट मीन्स एच टू ओ टू का हमारे पास दो मिली मोल था अब यूनिटरी मेथड लगा लो टू मिली मोल्स मतलब हो गया कितना एच टू ओ टू का मास कितना होता है थर्टी फोर होता है गैस हाँ थर्टी फोर इंटू टू थर्टी फोर इंटू टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री ये मिलीग्राम्स में आ गया ठीक है ये मिलीग्राम्स में करना है तो इतना ही रहने दो मिली मोल्स ही रहने दो इन टू दैट ठीक है डिवाइडेड बाय किसमें चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ दिस इन हंड्रेड एम ये कितने में है ये ट्वेंटी एम में है थोड़ा लो साउंड कर रहा हूँ आज मैं थोड़ा सा तो उसको मैनेज कर लेना ये इंटू फाइव तो गया टेन इंटू दिस आंसर इज थ्री फोर्टी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये फ्रॉम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हालांकि मुझे नहीं लगता इतना बड़ा सवाल आएगा बट इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस अच्छा है आ भी सकता है का क्वेश्चन आया भी हुआ है इस तरह का ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल